de los doce apóstoles de Jesús, Santiago llegó a España, a Santiago de Compostela. Pedro llegó a Roma y a la India llegó Tomás. Hoy vamos a ver cómo llegó el cristianismo a la India. ¡Vamos a verlo! Se dice que el primero que llevó el cristianismo a la India fue el mismo apóstol Tomás. Eh, según cuentan en los Hechos de Tomás, que son unos escritos del siglo III, donde se narran las aventuras de Tomás, qué hacía, dónde iba... Eh, que no hay que confundirlo con el Evangelio según Tomás, que es un evangelio que se descubrió en Egipto en el siglo, a mediados del siglo XX. Estos son los Hechos de Tomás y cuentan un poco que llegó a la India. Antes de llegar a la India estuvo en lugares como Persia o como Etiopía, pero fue en la India donde finalmente murió. Murió en un pequeño pueblo del sur de la India, en la actual región o estado de Tamil Nadu. Alguien le lanzó una, una lanza y murió. Así que ahí fue su, su final. Eh, su cuerpo, los restos de su cuerpo se trasladaron a Edesa, eh, en la actual eh, Turquía. Y más tarde, en el siglo XIII, los cogieron, cogieron sus restos y los trasladaron a Ortona, un pueblo de, de Italia, donde ahora es un importante lugar de peregrinación. Pero bueno, volvamos a la India. Bueno, pues entonces hay muchos historiadores que defienden que gracias al apóstol Tomás eh, al sur de la India llegó el cristianismo. Pero hay otros que dicen que fue una familia de mercaderes de Siria que junto con otras 400 familias llegaron a la zona y fueron los que llevaron el cristianismo a la zona de Kerala y de Goa. Así que no están de acuerdo todos. Lo que sí que están de acuerdo, la mayoría de los historiadores, es que en el siglo XV el cristianismo entró eh, entró profundamente en la India gracias a Vasco de Gama y medio siglo después con el jesuita San Francisco Javier ya se hizo una evangelización en toda regla eh, se ayudaba a la gente local eh, a mejorar su vida a mejorar su educación y muchas zonas eh, mejoraron eh, se dice incluso que hoy en día en ciertas tribus de la India se sigue realizando esa manera de evangelizar igual que se hacía hace cuatro siglos Vasco de Gama, eh, hay una ciudad muy importante en Goa que se llama Vasco de Gama, que lleva su nombre. Pues bueno, este señor fue un navegante eh, portugués que comandaba los primeros barcos que llegaron a la India. Eh, eh, de hecho, en aquella época hizo la navegación más larga que nadie había hecho nunca. Y nada, llegó a la India y allí se quedó. Eh, se convirtió en el virrey de la, de la India portuguesa y murió allí, murió en Cochín, en, en el actual estado de, de Kerala. Sus restos han estado ahí hasta hace muy poco, que lo llevaron a Portugal, a su lugar de nacimiento. Y más tarde llegó aquí San Francisco Javier, eh, conocido como el apóstol de las Indias, eh, un misionero jesuita. Eh, los misioneros jesuitas son los miembros de la Compañía de Jesús, que es esta orden religiosa que fue creada por San Ignacio de Loyola. San Francisco Javier nació en una familia noble de Navarra, en España, y estudió en París, fue a Roma, pero cuando fue a Portugal es cuando inició la etapa más importante de su vida, la etapa de misionero, eh, que le haría hacer grandes viajes evangelizando lugares eh, de Asia, donde la India tuvo un papel muy importante en su vida. San Francisco Javier murió en China y enseguida el cuerpo lo trasladaron a Goa, pero después de un año se dieron cuenta que el cuerpo no se descomponía, así que eh, un médico del virrey de aquella época analizó el cuerpo y vio que en los órganos internos todavía eh, fluía sangre pura, sangre limpia. ¿Eh? Esto se corrió la voz enseguida y se consideró un milagro, por lo que numerosos cazadores de reliquias se acercaron a Goa eh, a ver si podían conseguir algo. En el año 1614 desapareció el brazo derecho de San Francisco Javier. Se dice que se repartió entre jesuitas de Roma y de Japón. Bueno, pues en el año 1636 desapareció el homóplato y los órganos internos y se dice que se repartieron en diferentes puntos del sureste asiático. Así que nada, a finales de ese siglo ya el, el cuerpo se desecó, ya el milagro se acabó. Así que nada, al final lo que quedaba se metió en una urna de cristal, que es lo que puede verse actualmente en la Basílica del Buen Jesús, que se encuentra en la localidad de la Vieja Goa, en Goa.
Bueno, y así es como cuajó el cristianismo en estas tierras de la India. Y bueno, es algo que continúa, continúa en la actualidad, es esta misión de evangelización que comenzó San Francisco Javier. Cada uno recoge el fruto de lo que dice y recibe el pago de lo que hace. Proverbio cristiano.